Okay. So, assalamu alaikum everyone. कल की क्लास में जो कल का सेशन था उसमें आई थिंक वेरिएबल्स जो थे वो कंप्लीट हुए हैं तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स और उसके बाद जो ऑपरेटर्स होते हैं Am I audible? Yes, yes ma'am. Okay. ठीक है. तो first of all हम first of all हम introduction करते हैं कि data types actually क्या होती हैं और data types की importance क्या है और उनकी types क्या हैं. Okay. So जो डेटा टाइप्स होती हैं आप ये कंसीडर कर लें कि एक्चुअली एक डिफरेंट टाइप के कुछ कंटेनर्स होते हैं ठीक है जो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उनको उन्होंने होल्ड करना होता है अब अगर हम इसकी और हर जो कंटेनर होता है उसकी एक स्पेसिफिक एक ही टाइप हो, हो सकती है अगर मैं रियल टाइम एक एग्जाम्पल दू ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है उसमें वो स्पेसिफिकली हमने एक एप्पल आप कह लें कि वो जो बॉक्स है वो एप्पल्स के लिए उसको ना उसको उसका लिए कंटेनर है बट हम उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं ऑरेंजेस ठीक है तो ये आप कह लें कि वो उसका एक मिसफिट है कि वो वहां पे फिट नहीं होंगे सेम इसी तरीके से जो डेटा टाइप्स होती हैं अगर वो किसी भी एक स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन के लिए वो होता है ठीक है और ये फॉर एग्जाम्पल जो सिमिलर लाइक जो डेटा टाइप्स हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन प्लेस कर रहे हो क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है और इससे ना वो आपकी जो आप कोड करते हो उसमें जो आपके एरर्स होते हैं उससे भी आपको जो है वो प्रिवेंशन होती है उसके अलावा जो मेमोरी यूजेज है उसका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है अगेन हम एक कंटेनर की बात करते हैं ठीक है वो एक छोटा कंटेनर है सही है तो उसकी जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दस सेब है ठीक है तो हमने उसको एक कंटेनर में फिट करना है तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए बहुत बड़ा जो कंटेनर है वो नहीं लेंगे हम उसके लिए उतना ही कंटेनर चूज करेंगे जिसमें वो जो दस के दस जो एप्पल्स है वो फिट आ सके हम एक्स्ट्रा मेमरी या एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग नहीं लेंगे तो जो डेटा टाइप्स होती है उसकी उसकी हेल्प uh, से हम uh, जो है मेमोरी यूजेज उसके लिए भी हम uh, काफी uh, आप कह लो कि एफिशिएंट है देन उसके बाद कोड क्लैरिटी उसमें क्या होती है कि डेटा टाइप्स मेक कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बाय क्लियरिंग इंडिकेटिंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रिंग है तो अगर हम एक स्ट्रिंग को uh, अपने uh, किसी डेटा टाइप में uh, उसके लिए स्ट्रिंग ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए डेटा टाइप उसकी जो है वो स्ट्रिंग यूज करेंगे अगर हम कोई करेक्टर्स का किसी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ करेक्टर्स पे है तो हम उसकी डेटा टाइप जो है वो करेक्टर यूज करेंगे सेम इसी तरीके से है कि कोई नंबर्स है नंबर्स में आप ले लो कि इंटीजर्स है तो हम उसके लिए जो डेटा टाइप होगी वो इंटीजर्स ही यूज करेंगे फ्लॉट या डेसीमल या जो स्ट्रिंग है हम वो यूज नहीं करेंगे ठीक है तो आगे हम इसकी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मतलब कौन सी जो है इंफॉर्मेशन का हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी डेटा टाइप क्या है और क्या नहीं और अभी तक जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं क्या वो क्लियर है अगर क्लियर है तो काइंडली मुझे बताएं अगर नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्लियर है ओके ओके तो नेक्स्ट हम अब ये देखेंगे कि Uh, ये एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव ठीक है अब हम चाह रहे हैं कि हमने इसकी जो डेटा टाइप चेक करनी है uh, अगर मैं बात करूं ना uh, दूसरी लैंग्वेजेस की तो दूसरी लैंग्वेजेस फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जावा की या सी प्लस प्लस की तो हमें ना यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकली हमें 
उसको डिफाइन करना पड़ता है अपना ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल जो है ठीक है उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए बट पाइथन जो है वो एक आप कह लें कि एक ऐसा उसने हमें दिया हुआ है कि मतलब हमारी हेल्प हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्लीसिट होते हैं ठीक है और कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं देर आर टू टाइप्स ठीक है डेटा टाइप्स की जो इम्प्लीसिट होते हैं और एक्सप्लिसिट होते हैं जो इम्प्लीसिट होते हैं ना वो जो होते हैं वो पाइथन खुद उनको बता देता है कि अब ये कह लो कि वो बिल्ट इन होता है कि पाइथन खुद उससे गैस कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने उसको दिया हुआ है थर्टी फाइव दिया हुआ है तो पाइथन का जो कोड है वो हमें खुद ही बता देगा कि जो इसकी टाइप क्या है ठीक है बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम जावा की बात कर लेते हैं तो वहां पर ये नहीं होगा वहां पे हमें किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी ही होगी कि आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन जो है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रिंग देनी है तो हमें स्टार्ट स्टार्ट में उसको बताना पड़ेगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है ठीक है तो आप सिर्फ स्ट्रिंग जो है इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो और उसके अलावा अगर हम कोई नंबर जो है वो uh, उसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी कि दिस इज इंटीजर और आप सिर्फ इंटीजर ही इसमें स्टोर करवा सकते हो ठीक है तो बट पाइथन का ये एक बेनिफिट है कि उसमें अभी मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स होती हैं कि एक इम्प्लीसिट होता है इम्प्लीसिट में जो पाइथन है वो खुद हर चीज डिफाइन कर देता है और उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि दिस इज एन टीचर दिस इज स्ट्रिंग दिस इज करेक्टर दिस इज बोलियन फॉर फोबियन ठीक है जितनी भी डेटा टाइप्स आती हैं और जो एक्सप्लिसिट्स होते हैं उसमें हमें खुद चीजों को बताना पड़ रहा होता है और वो जो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं उसमें होती हैं आप कह लो कि लिस्ट होती हैं सेट्स होते हैं टपल्स होते हैं तो जो ये वाली जो डेटा टाइप्स है ना वो हम लोग आज तो कवर नहीं करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेज में कवर करेंगे माइट भी पॉसिबल कि वो सर शहर आर जो है वो आपको कवर करवाए ठीक है अब देखें यहाँ पे मैंने अब उसे यहाँ पे एक सिंपल सा टेंटीजर उसे दे दिया कि ये जो है ना अब इसकी तुम मुझे डेटा टाइप बताओ तो वो यहाँ पे उसकी जो टाइप है वो खुद ही आपको बता देगा कि इसकी जो टाइप है वो एंटीजर है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम इसकी फाइव कर लेते हैं अब हम चेंज कर दिए हमने ठीक है और हमें नहीं पता फॉर uh, एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि इसकी क्या डेटा टाइप है हमने एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा दिया और साथ उसको एक आगे एक और इंटीजर दे दिया तो अब हम देखते हैं कि उसकी क्या वो टाइप बताएगा तो फर्स्ट वो उसकी प्लॉट बताएगा ठीक है तो ये होते हैं इम्प्लीसिट जो कि आपको पाइथन खुद से इंटेलिजेंटली आपको वो चीजें गाइड कर रहा है कि इसकी क्या डेटा टाइप हो सकती है और इसकी क्या डेटा टाइप हो सकती है इज इट क्लियर ओके ओके सो हेयर इट इज के ये फ्लॉट है ठीक है तो फ्लॉट uh, का अभी मैंने आपको बताया है कि लाइक like, ऊपर कि हम कैसे उसका उसका करेंगे अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है ठीक है uh, नाम है हमारे पास उस्मान और या कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो अक्षीन लिख लो या तो अब हम उसे इसकी पूछना चाह रहे हैं डेटा टाइप तो हमने एक स्ट्रिंग उसको दी है ठीक है तो उसने हमें बता दिया है कि इसकी क्या टाइप है तो उसने यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेसिफिकली हमें बता दिया देन उसके बाद आप हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है वो होती है बुलियन बुलियन में क्या होता है कि आपके पास ना ट्रू होता है या फॉल्स होता है ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चले कर लेते हैं कि इस फॉल्स और यहाँ पे हम इसको करते हैं फॉल्स इसको देते हैं और देन हम इस इन दोनों की टाइप देखते हैं कि इन दोनों के वो टाइप्स जो है वो क्या बता रहे हैं ठीक है तो वो फॉल्स इसकी बोल ही बताएगा जो बुलियन होती है उसमें सिर्फ वो फॉल्स होता है वो यहाँ पे इनकी दोनों की टाइप्स जो है ना वो उसने बता दिया फॉर एग्जाम्पल दिस ये देखें यहाँ पे उसने बता दिया कि ये इसकी टाइप ये है ठीक है देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अब ना जो ये वाले ऑपरेटर्स है ना ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का भी माइंड में ये क्वेश्चन है 
कि यहाँ पे तो ये चीजें हम यूज कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल्स इक्वल्स हैं ठीक है हम ये भी तो चेक कर सकते थे ना कि ए इज इक्वल्स टू बी तो हमने यहाँ पे डबल क्यों मतलब लगाया दो दफा हमने इक्वल्स का जो ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे क्यों यूज किया तो वो इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि जो एक सिंगल जो ऑपरेटर होता है ना इक्वल का वो हमारे हमें हेल्प करता है हमारी जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए या असाइन करवाने के लिए ठीक है बट जो डबल जहाँ पे आ जाए इक्वल्स के ऑपरेटर जहाँ पे डबल हो रहे हो वो ये आपको आ, मतलब वो वहां पे ये शो करना चाह रहा होता है कि अगर ये दोनों इक्वल्स हैं ठीक है तो आप इसको जो है रिटर्न है वो ट्रू करवा दो अगर वो इक्वल्स नहीं है तो आप उसको रिटर्न जो है वो फॉल्स करवा दो अब यहाँ पे पहले फाइव था तो उसका आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करवा रहा है बट जब हम इसको टेन कर लेते हैं तो वो इसको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवाएगा ठीक है तो ये एक आप कह लो कि एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि काफी जो बच्चे हैं या लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एक कंटेनर है उसमें हम लोगों ने जो है स्टोर करवाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल ठीक है बट हमने उसके साथ वो सेब वो जो ऑरेंजेस हैं वो भी अंदर डाल दिए हैं तो दैट इज मिसफिट ठीक है तो वो जो है एक मिसफिट चीज है तो इसीलिए हमें हम क्या करते हैं कि जो अगर स्ट्रिंग है ना तो वो स्ट्रिंग में आपकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करवाएगा इन या प्लॉट या इसके अलावा जो अदर बूल वगैरह या जो कुछ भी है वो यहाँ पे मतलब वो स्टोर नहीं करवाएगा ठीक है अगर हम यहाँ पे टू ले लेते हैं तो वो यहाँ पे जो है आपको एरर देगा कि जो है कैन ओनली कैन कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट बोल्ड टू स्ट्रिंग ठीक है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको इंटीजर दे देते हैं तो यहाँ पे भी वो कहेगा कि एक स्ट्रिंग के साथ एक जो इंटीजर की वैल्यू है वो कैनकेटिनेट नहीं हो सकती बट अगर हम इसको एक उसमें चेंज करते हैं स्ट्रिंग में चेंज करते हैं ठीक है तो वो जो है यहाँ पे आपको प्रिंट करवा देता है देस ओके सो इसके अलावा जो है आप कह लें कि एक मतलब इसने यहाँ पे एरर नहीं दिया तो हम आगे देख लेते हैं कि ये प्रिंट करवा रहा है यस क्योंकि ये जो है हमने इसको स्ट्रिंग में कर दिया ये जो अगर हम कोटेशन यूज करें तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बीच में कुछ भी अगर लिखा हुआ है कोई इंटीजर है कोई फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कोई डेसीमल नंबर है कुछ भी है वट एवर इट इज वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा उसको ठीक है तो जो होती है कंकेटिनेट जो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकेटिनेट हो जाते हैं देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी सेम चीज यही हुई है ठीक है बट यहाँ पे हमने क्या किया टाइप कास्टिंग की है टाइप कास्टिंग क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे एक ये जो था ये था एक इंटीजर है सही है अगर हम इसको स्ट्रिंग को हटाते हैं यहाँ पे लाइक फाइव है तो दिस इज एन इंटीजर ठीक है बट यहाँ पे देखें उसने बता दिया कि ये इंटीजर है बट अगर हम उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली कहते हैं ना कि ये स्ट्रिंग है ठीक है हमने उसकी टाइप जो है वो डिफाइन कर दी है तो वो अब इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा तो दिस इज टाइप का स्ट्रिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर मैं लेती हूँ नम वन ठीक है और उसमें मैं लेती हूँ हंड्रेड ले लेते हैं देन एक नम टू लेती हूँ उसमें मैं वैल्यू लेती हूँ हंड्रेड पॉइंट थ्री टू ठीक है तो इसकी मैं टाइप कास्टिंग करती हूँ ठीक है तो अब ये देखिए उसने जो ये वाला जो है ना पॉइंट थ्री टू डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया उसने इस फ्लॉट की जो वैल्यू है उसने उसको कंसीडर किया कि ये इंटीजर ही है तो दिस इज टाइप कास्टिंग कि आप फॉर एग्जांपल 
कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप चाह रहे हो कि इस इंफॉर्मेशन को मैं एज अ स्ट्रिंग जो है वो यूज करूं एज अ फ्लॉट नंबर यूज करूं अगर फ्लॉट नंबर करना है तो आप वो भी इसकी भी टाइप कास्टिंग कर सकते हो वट एवर इट इज आप जिस भी आ, उसको डेटा टाइप में चेंज करना चाह रहे हो आप इस तरह से उनकी जो है टाइप कास्टिंग करके तो उसको यूज कर सकते हो ठीक है देन उसके बाद दीज आर दी प्रॉब्लम्स ओके ये अब सारा एक साथ ही है कि थर्टी टू जो है उसकी उसने बता दी हुई है कि यहाँ पे उसकी जो टाइप है वो इंटीजर है ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग होगी ये फ्लॉट है ये ये फिर इंटीजर है और ये फिर से स्ट्रिंग है ठीक है यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है बिकॉज इसके बाद हम ऑपरेटर्स की तरफ मूव करेंगे टाइप कास्टिंग हम किस लिए यूज करते हैं जी आपने वर्ड कैटिनेट यूज किया था वो किस लिए यूज कर यूज करते हैं ओके कैटिनेट ओके ओके जो कैटिनेट होता है ना वो इसलिए कहते हैं कि हमने जो दो स्ट्रिंग्स हैं हमने उनको एक दूसरे के साथ आप कह लो को कंबाइन करना होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले हम ले लेते हैं जो कंकेटिनेट ऑपरेटर होता है ना वो प्लस होता है कि आप ये जो प्लस का जो ऑपरेटर यूज करके ना तो दो स्ट्रिंग्स को ना आपस में आप कंबाइन कर सकते हो आप ये कह लो को कनेक्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ हेलो वर्ड ठीक है और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगी ना तो ये देखें उसने उन दो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कंकेटिनेट कर दिया उनको जोड़ दिया आपस में ठीक है तो ये कंकेटिनेट होता है कंकेटिनेट का जो ऑपरेटर होता है वो प्लस होता है जी सर नेक्स्ट आप पूछें बुलियन एक दफा बुलियन भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा बुलियन ओके अह ओके तो बुलियन ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें ना ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें वहां पे रिटर्न करवाना होता है कि अगर ये दो आपस में दो चीजें जो हैं अगर ये लाइक इक्वल जो है ठीक है तो आपने रिटर्न करवा दो उसको ट्रू uh, और अगर ये जो दो uh, जो दो लाइक uh, इंफॉर्मेशन like है या जो दो डेटा है वो आपस में इक्वल्स नहीं है तो आप उसको रिटर्न करवा दो फॉल्स ठीक है तो जो बुलियन के डेटा टाइप होती है ना वो आपको या तो रिटर्न करती है ट्रू या वो रिटर्न करती है फॉल्स ठीक है तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने बस एक जो वेरिएबल लिया और उसमें मैंने इसको करवा दिया ट्रू असाइन करवा दिया एक वेरिएबल लिया इस फॉल्स का और वहां पे मैंने उसे असाइन करवाया फॉल्स और अब मैं जब इसको प्रिंट करवा रही हूँ ना ठीक है उसकी टाइप उसको प्रिंट करवा रही हूँ तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो टाइप है ना ये बूल है ठीक है आप यही माइंड में रखें कि जो बुलियन टाइप होती है उसमें या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है जहां पे भी आपको ट्रू फॉल्स दिख जाए तो दैट मींस कि वो बुलियन उसकी डेटा टाइप बुलियन है ओके ठीक ठीक अब डबल हमने जब जब भी कोई वर्किंग के लिए कोड लिखते हैं तो हमने बुलियन में नीचे आपने एक कोड लिखा है a 5 और b 10 अब एज अ बुलियन वर्क करने के लिए हमने डबल इक्वल का साइन हमेशा यूज कर हां जी अब देखें अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे प्रिंट करवाते हैं देखे अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ ए को ठीक है अब मैं जब ए प्रिंट करवाऊंगी ना हाँ तो वो यहाँ पे ना हमें जो उसकी वैल्यू है ना वो यहाँ पे हमें फाइव देगा क्यों क्योंकि जो ये सिंगल ऑपरेटर होता है ना इक्वल्स का वो जो है हमेशा आपके वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है ठीक है लेकिन जो ये जो अगर ये होता है ना ए और मतलब जो अगर दो यूज हो रहे हैं ऑपरेटर्स डबल ऑपरेटर यूज हो रहा है इक्वल्स के दैट मींस कि वो चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं इसका ये मतलब है ठीक है अगर इक्वल है तो वो रिटर्न कर देगा टू ट्रू अगर वो इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न करवा देगा फॉल्स अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप कहते हैं कि चले मैं यहाँ पे ना इसको ये रिमूव करती हूँ और मैं यहाँ पे लाइक like, प्रिंट कर अब प्रिंट करवाती हूँ मैं ए तो लाइक क्या प्रॉब्लम आती है लेट्स सी ओके सॉरी सॉरी ये यहाँ पे ना वैल्यूज ने ऑलरेडी दी हुई है
एक मिनट मैं इसको न्यू सेल में ना लिखती हूँ ताकि ये जो ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ है ना मैम वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लें नए वेरिएबल्स नेम ले लें जी न्यू वेरिएबल्स लिख लेना मतलब नेम उनके चेंज कर लें हां चलें न्यू लिख वो भी तरह भी हो जाएगा शिफ्ट हां जी और अब मैं यहां पे प्रिंट करवाती हूं नाम आन क्यों ऐसे हो रहा है की तो तो ये मैं एक तो एक की नहीं नहीं वो मैं अपने में ओके okay, मैम इसको तो नंबर करते हैं किसको ये जो फाइव इक्वल किया है उसमें नहीं मैम वो मैं फिलहाल अभी जो है ना ये बताना चाहती हूँ देखें अगर अब नंबर फाइव है ना ठीक है तो उसको नंबर फाइव को हमने स्टोर करवाया नंबर में सही है तो वो वाला अब वो हमने असाइनिंग ऑपरेटर यूज किया उसको किसी एक इंफॉर्मेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए ठीक है बट यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं कि जो नंबर है वो नंबर अब हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं कि उसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं मतलब नंबर टू और नंबर वन जो है क्या वो हमारे पास इक्वल है या नहीं सही है लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तो हम ना ओके okay, ये वही बात है ठीक है तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने ना उसको सिंगल ऑपरेटर दिया है और हम नंबर टू जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि एक वैल्यू ही नहीं है हमने उसको असाइन कर दिया बट अगर यहाँ पे हम उसके डबल ऑपरेटर यूज करते हैं ना तो इसका ये मतलब है एक मिनट में आपको बताती हूँ ओके okay, अब मैंने यहाँ पे देखे नंबर टू की uh, क्या लिया हुआ वैल्यू ली हुई है नाइन ठीक है तो वो जो नाइन है ना वो अब इसको यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं नंबर में ठीक है अब नंबर जो ऊपर यहाँ पे फाइव था इसका तो वो उसने इसको असाइन करवा दिया दोबारा नाइन ठीक है बट हम उसको ये नहीं करवाना चाह रहे हम उसको नाइन जो है उसको असाइन नहीं करवाना चाह रहे हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दोनों नंबर है हमारे पास इक्वल है ठीक है और जब हम ये वाला यूज करेंगे ना तो फिर वो यहाँ पे हमें वो रिटर्न करेगा कि ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है ठीक है लाइक जो ये वाला ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना आप ये ऐसा समझें कि ये हमारे पास चेक करने के लिए होता है कंडीशन को कि जो कंडीशंस हैं क्या ये फुलफिल हो रही हैं या नहीं फॉर एग्जांपल अगर वो दोनों ऑपरेटर्स जो हैं लाइक like जो दोनों वेरिएबल्स हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है ठीक है अगर नहीं है तो वो रिटर्न करवा देगा ट्रू अगर है तो वो रिटर्न करवा देगा फॉल्स एंड आई डोंट नो के पता नहीं यहाँ पे गूगल क्लैप पे क्या इशू हो रहा है मैम ये आप ना यहाँ पे जो थर्ड लाइन है ना इस, उस थर्ड लाइन को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दे ओके 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 हमारी जो दोनों वैल्यूज है वो इक्वल नहीं है बट अगेन अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे तो पहले क्या था पहले हमारे पास था नंबर में फाइव एंटीजर जो था स्टोर हो रहा था ठीक है अब नंबर टू में क्या स्टोर हो रहा है नाइन तो अब हमने इसको ओवर कर दिया यहाँ पे यहाँ पे आके हमने फिर उसे क्या कहा है कि अब जो नंबर टू है ना वो नाइन है ना तो अब तुम वो इसके अंदर स्टोर करवा दो ठीक है तो वो उसने जो है वो उसकी जो पहली वाली इंफॉर्मेशन है वो ओवर हो गई है तो वो इसीलिए यहाँ पे जो था वो नाइन शो करवा रहा था फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ऐसे 
लाइक यहाँ पे ना वो आपको नाइन शो करवाएगा ठीक है तो दिस इज तो ये चीजें हैं कि जो सिंगल ऑपरेटर होता है लाइक जो डबल ऑपरेटर होता है वो किस लिए होता है और हम क्यों यूज करते हैं किसी का कोई क्वेश्चन फिर नेक्स्ट मूव करें यस ओके ठीक है तो अब हम यहाँ पे फिर ऑपरेटर्स की ही बात करने लगे हैं तो वो हम एक दफा फिर से वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ठीक है वो चीज जो है तो फर्स्ट यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं आपके पास एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है और इसके अलावा भी जो भी आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो भी आप जो है वो चीजें यूज कर रहे होते हो जो ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं क्या उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर्स देखें कि ये वाला जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी ना कि वो सिंगल जी जी मैम ये ना चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है वो बुलियन बच्चों को समझ आया वो एक बार उन्हें वो रिपीट कर दूँ बुलियन क्या चीज़ है वो क्या किस तरह उसे यूज कर रहे हैं ओके वैसे आपको यहाँ चैट साथ साथ आप देख रहे हैं या मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैं चैट नहीं देख रही थी अच्छा चले ठीक ठीक है आप एक बार ना बस ये बोलियन वाला टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा बता दें अगर किसी और को भी कोई किसी और चीज़ में इश्यू है तो वो काइंडली आप कैडमियम से लिख दें तो वो मैम रिपीट कर देंगे ओके तो बोलियन क्या है कि बोलियन की ना जो आगे उसने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Uh, हमने जो कंपैरिजन आगे कुछ uh, दो वेरिएबल्स का किया है तो वो हमें कौन सी डेटा टाइप वापस कर रहा था वो हमें क्या दे रहा था वो या तो ट्रू दे रहा था ठीक है या हमें फॉल्स दे रहा था तो जो बुलियन डेटा टाइप होती है ना उसका यही होता है कि या तो वो फॉल्स होता है या वो ट्रू होता है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है इस ट्रू का या यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल ले लो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो ठीक है उसमें हमने स्टोर करवाया ट्रू ठीक है और हमने एक और हमने एक वेरिएबल लिया इज फॉल्स उसमें हमने जो है वो करवाया फॉल्स और हम जो है इसको नेक्स्ट इसकी डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स की डेटा टाइप क्या है तो वो हमने यहाँ पे उसकी जो ये जो टाइप है ना ये टाइप की मदद से हम किसी ये जो पाइथन में किसी भी आप कह लो कि कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है इंटीजर है स्ट्रिंग है कुछ भी है आपके पास ठीक है तो आप उस इन्फॉर्मेशन की टाइप चेक कर सकते हो इस टाइप के इन क्योंकि ये इन बिल्ड फंक्शन है पाइथन का तो इसकी मदद से आप इन्फॉर्मेशन की जो टाइप्स हैं कि वो किस टाइप की हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमें गेट हुई है आप वो चेक कर सकते हो अब यहाँ पे Uh, मैंने ऑलरेडी बताया कि बुलियन में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है अब मैंने यहाँ पे उसको ट्रू दिया है ना ठीक है तो उसने फॉरन से गैस किया उसने फॉरन से इसको, इसको इंटेलिजेंटली हैंडल किया है कि इसकी जो डेटा टाइप है ना ये बुलियन है ठीक है तो वो उसने हमें यहाँ पे बता दिया कि ये बुलियन इसकी डेटा टाइप है और उसके अलावा जो फॉल्स है मैंने फॉल्स दिया है वेरिएबल में उसने फिर से उसको इंटेलिजेंटली हैंडल किया और उसने बता दिया कि इसकी जो डेटा टाइप है वो बुलियन है बिकॉज अगर हम ये चीज किसी और uh, में सॉल्व कर रहे होते किसी और लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे हमें प्रॉपर उसकी जो डेटा टाइप है वो देनी पड़ती है ठीक है अगर हम जावा में बात करते हैं अगर हम uh, बात करते हैं चले अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट की कोई uh, uh, जो है लैंग्वेज है पी एस की बात कर लो ठीक है उसमें भी आपको हर दूसरी लैंग्वेज में आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि इसकी जो टाइप है ना वो बुलियन है और फिर आप उसकी टाइप पहले ही डिफाइन करके फिर उसी के रिलेटेड जो डेटा आप वो स्टोर करवाते हो बट पाइथन जो है वो मतलब आप कह लें कि उसने हमें उसके कुछ ऐसे मतलब हमारी इजीनेस के लिए उसने जो डिफरेंट टाइप्स जो है ना उसको उसने हैंडल किया है 
और उसने इंटेलिजेंटली वो खुद ही बता देता है कि इस जो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है इस इन्फॉर्मेशन की क्या डेटा टाइप हो सकती है तो हमें यहाँ पे उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है ये फ्लॉट है डेसिमल है या कुछ भी है ठीक है आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पाइथन में दो टाइप की होती है डेटा टाइप एक होता है इम्प्लीसिट और एक होता है एक्सप्लीसिट जो इम्प्लीसिट डेटा टाइप्स होती है ना उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये जो डेटा टाइप्स हैं इसके ये हम मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है आप वेरिएबल वो ले लें कि नम वन ईयर ठीक है तो मुझे उससे पहले उसको बताना नहीं पड़ रहा कि ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए मैं जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ ना वो वैल्यू खुद ही जो है पाइथन वो इतना इंटेलिजेंटली उसको हैंडल कर लेता है उसको गैस कर लेता है कि ये इंटीजर ही है तो वो खुद ही हमें बता देता है ये होते हैं इम्प्लीसिड डेटा टाइप्स ठीक है जो कि आपको पाइथन खुद गैस करके या आपको वो बता देता है बट जो एक्सप्लीसिड होते हैं ठीक है वो हम अपने फर्दर सेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्सप्लीसिड होते हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं या उसकी हमें मतलब क्यों जरूरत पड़ती है एक्सप्लीसिडली लाइक उनकी डेटा टाइप्स हैं वो डिफाइन करने के लिए ठीक है तो ये चीज है बुलियन आप यही माइंड में रखें कि बुलियन टाइप है या तो ट्रू है या फॉल्स है ठीक है अगर आपने किसी वेरिएबल में ट्रू स्टोर करवाया हुआ है और तो आप उसकी डेटा टाइप जो है वो जानना चाह रहे हो तो वो आपको उसका बुलियन ही बताएगा अगर आपने फॉल्स स्टोर करवाया हुआ है तो वो आपको फिर भी बुलियन ही बताएगा बिकॉज मतलब मतलब कोई थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं ना अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज बुलियन और नॉट तो ट्रू और फॉल्स के अलावा हमारे पास कोई है ही नहीं कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है तो दैट मीन्स के वो बुलियन ही है इज इट क्लियर क्लियर है इसकी एग्जाम्पल बता दें अब वो जब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स करवाना करवाऊंगी ना यहाँ पे ऑपरेटर्स में तो उसमें मैं आपको एग्जांपल्स इसकी प्रॉपर बता दूंगी सर आपकी ना वॉइस जो है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है आप ऐसा करें कि चैट में लिखते हैं कि मैं पढ़ लेती हूँ वैसे ना वो मेरे ख्याल से सर ना वो इसी की कोई एग्जाम्पल पूछ रहे हैं बोलियन की तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में मेरे ख्याल से हमारे पास हैं एग्जांपल उसकी ना हां नेक्स्ट स्लाइड में ऑपरेटर्स वाली स्लाइड में ना हमारे पास है नोट हां तो उधर से बेशक आप डायरेक्टली उधर से जाके इन्हें बता दें ओके okay. अब लेकिन वो पूछ यही रहे थे कि ना बोलियन का कोई एग्जांपल बता दें और यहाँ पे हमने स्टोर करवाया हुआ अली स्ट्रिंग टू है यहाँ पे हमने स्टोर करवाया हुआ फिर से अली अब हमने जो असाइन वो जो ऑपरेटर्स है ना कंपेरिजन ऑपरेटर्स हम उसके थ्रू अब इसको कंपैरिजन करवा रहे हैं इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं कि क्या ये दोनों आ, हमारे पास इक्वल हैं अगर वो दोनों हमारे पास सेम है तो उसने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया ट्रू ठीक है और अगर ये वो यहाँ पे सेम नहीं होंगे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उस्मान ठीक है तो यहाँ पे अब देखें करूंगी ना तो लाइक वो यहाँ पे फॉल्स बताएगा बिकॉज अली और उस्मान जो है वो सेम तो वो यहाँ पे हमें जो रिटर्न करवा रहे हैं ना वो बोलियन रिटर्न करवा रहा है और अगर हम यहाँ पे अगर अले बात कर लेते हैं आ, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देती हूँ सॉरी इंटीजर दे देती हूँ ठीक है और यहाँ पे तो 
अब ये देखें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इक्वल है ठीक है तो हमने उसको यहाँ पे कहा कि अगर वो दोनों इक्वल है तो उसने रिटर्न करवा दिया हमें ट्रू अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं उसको करवाऊंगी थर्टी दूंगी तीस दिया मैंने तो अब ये जो थर्टी है वो इक्वल नहीं है ट्वेंटी फाइव के तो दैट मीन्स वो हमें रिटर्न करवा रहा है फॉल्स <coughs> तो ये बुलियन की डेटा टाइप होती है कि या तो वो आपको रिटर्न करवाता है ट्रू या तो वो आपको रिटर्न करवाता है फॉल्स ठीक है और अगर आप कोई बुलियन टाइप खुद से लेना चाह रहे हो ठीक है उसकी लाइक like, कोई आप वेरिएबल में कोई चीज स्टोर करवाना चाह रहे हो तो भी आप उसमें ट्रू या फॉल्स ही जो है वो स्टोर करवाओगे इज इट क्लियर नाउ यस मैम क्लियर है ओके ठीक है तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो यहाँ पे देखें कि दो नंबर वेरिएबल्स भी हो में ए वेरिएबल जो है उसमें टेन स्टोर करवाया हुआ है बी में फाइव स्टोर करवाया हुआ है ठीक है और एक उसमें हम एडिशन का ऑपरेशन कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन का कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का कह रहे हैं डिविजन का कह रहे हैं ये तो सबको लाइक like, क्लियर है ठीक है बट ये जो है ना उसके अलावा जो ये वाला फ्लोर डिविजन है ये फ्लोर डिविजन क्या होती है कि देखें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं फॉर आप कह लें कि जब उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेवन ले लेती हूँ और बी जो है वो ले लेती हूँ थ्री तो अब जब मैं इनको डिवाइड करूंगी ना तो इसका जो आंसर है ना हमारे पास वो आएगा डेसिमल में ठीक है बट जो ये ओके चलिए ये देख लेते हैं देखें अब ये जब हमने सिंपल एक डिवीजन का मेथड किया ना इसमें जी जी और किसी का कोई क्वेश्चन है नो मैम ओके तो देखें जब हमने ये सिंपल एक डिवीजन का मेथड किया ना तो उसने हमें क्या आंसर दिया है उसने हमें ना डेसिमल में आंसर दिया फ्लॉट uh, में टू पॉइंट थ्री 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 समथिंग ठीक है बट जो ये अगर हम यहाँ पे दो तो, uh, दफा यूज कर रहे हैं ना उसको डिवीजन ऑपरेटर को ठीक है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारे पास नियरेस्ट नंबर होता है ना हमें वो रिटर्न करवाता है फॉर एग्जाम्पल टू का Uh, जो है नियरेस्ट नंबर क्या है वो है टू ठीक है तो वो उसने हमें राउंड करके राउंड ऑफ करके तो उसने हमें जो आंसर है वो यहाँ पे देखे रिटर्न करवाया होगा टू ठीक है बट अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे होता टू पॉइंट एट या टू पॉइंट सेवन या टू पॉइंट लाइक टू पॉइंट फाइव से अगर जो भी uh, uh, बड़ा नंबर होता है ना यानी कि टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट वो यहाँ पे हमें थ्री रिटर्न करवाता ठीक है लाइक like उसका जो राउंड करने के बाद जो उसका जो नियरेस्ट नंबर होता है ना वो हमें वो रिटर्न करवाता है सही है तो जो ये होता है ना आपको खाली जो ये वाला फ्लोर डिवीजन है वो आपको इन टीचर की वैल्यू ही रिटर्न करवाता है जो है करने के बाद उनको डिवाइड करने के बाद ठीक है तो उसके अलावा अब जो नेक्स्ट मॉडल ऑपरेशन है वो क्या करता है मॉडुलस ऑपरेशन में ये होता है कि आपके पास जब आप कोई दो चीजें डिवाइड कर रहे होते हो सही है तो उसके आ, आ, उसके बाद जो आपके पास जो रिमाइंडर आता है ना ठीक है जो रिमाइंडर आता है वो यार मैं आपको बताती हूँ ओके अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ सेवन ठीक है यहाँ पे मैंने लिया थ्री और मैंने इसको डिवाइड किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा सिक्स ठीक है और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसका जो आंसर आया रिमाइंडर जो आया वो आया है वन सही है तो जो ये रिमाइंडर होता है ना जो मॉडल ऑपरेटर होता है ना हमें वो देता है ठीक है आपके पास जो आंसर में वो आपको लाइक गेट करके देता है जो मॉडल ऑपरेशन है उसकी क्या समझ में आई है ओके ठीक है तो और जो है उसके बाद एक्सपोनेंट जो होता है उसमें क्या होता है जो ये वाले ऑपरेशन होते हैं ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाले की ठीक है तो ये सिंपल उसकी मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है दो वेरिएबल्स की थ्री और सेवन की वो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है तो वो आपको जो आंसर है ट्वेंटी वन आपका मिल जाता है बट अगर यहाँ पे यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर से दो दफा इस ऑपरेटर को यूज किया हुआ है तो दैट मीन्स के वो उसकी पावर ले रहा है ठीक है समथिंग दिस ए पावर बी ठीक है तो वो यहाँ पे ए जो है अगर हम यहाँ पे लेते हैं सेवन तो यहाँ पे वो 
और उसकी जो पावर है वो थ्री ले रहा है सही है तो वो जिस असात है उसको तीन दफा मल्टीप्लाई करके तो जो भी आपका आंसर बनता है वो आपको रिटर्न करता है ठीक है इसी तरह इसी तरह अगर हम बी की पावर ए ले लें सही है तो उसमें क्या होगा कि जो तीन है वो उसको सात दफा मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर जो है वो आपको रिटर्न करेगा इज इट क्लियर यस मैम ओके ये फ्लोर डिव रिजल्ट वाला दोबारा बता रहे फ्लोर डिविजन वाला जी ओके okay, चले मैं ना आपको इसका भी बता देती हूँ <coughs> देखें जब हम एक चीज को डिवाइड करते हैं ना फॉर एग्जांपल दो हमारे पास नंबर्स हैं अगर हम ले लेते हैं एक चार है और एक दो है ठीक है अगर हम दो को जो चार है अगर हम उसको दो भी डिवाइड करेंगे ना तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ना वो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता या हमारे जो लाइक like, वो डेसिमल्स जो होते हैं ना वो नंबर नहीं हमें मिलते ठीक है बट हम कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे पास होते हैं कि हमने उनको डिवाइड करना होता है लेकिन हमें आंसर उसका जो है वो इंटीजर में चाहिए बट वो आंसर जो है वो हमें रिटर्न कर रहे होते हैं उसमें डेसीमल में अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें आ, मैं आपको ना यहाँ पे बता देती हूँ ओके okay, ये देखें अब मैम ए जो है हमारे पास वो सेवन है बी है जो वो हमारे पास थ्री है अब मैं ना इनको डिवाइड करना चाह रही हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि ए डिवाइड बाय बी तो अब जब इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा डेसिमल में वो क्या आंसर आया है टू पॉइंट थ्री 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 समथिंग ठीक है जितने भी उसके बीट हैं या जितना भी फ्लॉट आपको रिटर्न करवाती हूँ उसकी जो है ना वैल जो ये डेसिमल्स में आई है बट हम ये नहीं हम चाह रहे हैं कि हमें ना जो ये वाले नंबर्स जो है ना हमें ये नहीं चाहिए हमें ये डिस्कार्ड करके दो ठीक है तो हम यहाँ पे एक दफा और इस ऑपरेटर को यूज कर लेंगे और जब हम अब देखेंगे तो वो हमें टू रिटर्न करवाएगा और उसने हमें टू कैसे रिटर्न करवाया कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं इसको रिमूव करती हूँ और देखती हूँ कि अब जो टू थ्री थ्री है ना यानी कि जो इसका नियरेस्ट नंबर इस पॉइंट का इस पूरे जो वैल्यू का नियरेस्ट नंबर क्या बन रहा है वो नियरेस्ट नंबर बन रहा है टू तो वो आपको उसका नियरेस्ट नंबर ही यहाँ पे देगा ठीक है अगर ये नियर अगर ये होता टू पॉइंट सेवन या टू पॉइंट एट या टू पॉइंट नाइन तो टू पॉइंट नाइन और टू पॉइंट सेवन के जो नियरेस्ट नंबर कौन सा बनता है वो बनता है थ्री तो वो यहाँ पे आपको थ्री रिटर्न करता For example, I think इसके साथ no, I think. उसका जो जो आपको आपको जो nearest number होता है है ना वो देते है. No? Nearest नहीं देगा मैम फ्लोर डिविजन है फ्लोर का मीन होता है कि अगर लेट्स बोल हमारे पास है टू पॉइंट एट वैल्यू है ना तो वो हमें फ्लोर डिविजन में थ्री नहीं देगा वो पॉइंट टू ही देगा वो पॉइंट एट या पॉइंट एट और पॉइंट नाइन और पॉइंट वन और ओके 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 ठीक है तो ये तो वो यहाँ पे ना जो अदर वैल्यूज होंगी ना वो उसको हमें उसने ना डिस्कार्ड करके ना तो वो जो पॉइंट uh, से पहले दैट मीन्स के जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो आपको वो रिटर्न करता है एम आई राइट यस मैम यस मैम यस मैम ओके तो लाइक like, वो आपको जो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी ना वो आपको रिटर्न करवा देगा ओके okay, so. ठीक है तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट जो है ये चीज जो है समझ आई है ये जिनका भी क्वेश्चन था जी मैम आज क्यों नहीं दे रहा ओके तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि बाकी जो हमारे पास ऑपरेशन है टाइम कम काफी रह गया ओके ठीक है तो अब ये जो एक्सपोनेंट था इसका ये मतलब था कि वो आपको उसकी पावर जो है वो रिटर्न करता है उसके बाद अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये हमने पहले भी देख लिया कि वो हमें ट्रू यहाँ पे क्यों रिटर्न कर रहा है 
क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसीलिए उसने ट्रू रिटर्न करवा दिया हमने ये चेक किया कि क्या ये दोनों इक्वल हैं ठीक है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल देखी थी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फाइव और थर्टी की तो वो दोनों इक्वल नहीं थे तो उसने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया था फॉल्स ठीक है अब ये क्या करता है ये वाला ऑपरेटर हमारे पास क्यों यूज होता है ये ऑपरेटर इसलिए यूज होता है कि हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू इक्वल नहीं है ठीक है तो हमें ना रिटर्न वो अगर वाकई में ऐसा होगा फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे थर्टी है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में सही है तो अब ये दोनों वाकई जो <coughs> सॉरी जो वाकई जो इंटीजर्स है ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो यहाँ पे हमें ना रिटर्न वो ट्रू करेगा रिटर्न करेगा ठीक है ट्रू और अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि वो इक्वल नहीं है तो वो यहाँ पे ना हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्या हो गया ओके okay, तो यहाँ पे वो ना उसने हमें मैम वही ना आपको प्रॉब्लम आ गई है वो okay. आ, हाँ तो वो देखे अब वो यहाँ पे ना उसने क्या किया कि हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया क्योंकि ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हैं ठीक है तो उसने यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया कंडीशन क्या हमने यहाँ पे लगाई थी कंडीशन ये थी कि स्ट्रिंग वन इक्वल नहीं है स्ट्रिंग टू के तो ये स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू तो इक्वल है ठीक है इसीलिए उसने यहाँ पे उसको फॉल्स रिटर्न करवा दिया कि तुम्हारी ये जो कंडीशन है वो गलत है ठीक है ये वाली जो कंडीशन है वो ठीक थी वो फुलफिल हो रही थी इसीलिए उसने यहाँ पे उसको रिटर्न करवाया ट्रू और ये वाली कंडीशन जो है उसने बताया कि तुम्हारी ये कंडीशन गलत है इसीलिए उसने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया फॉल्स इज इट क्लियर यस मैम ओके तो नेक्स्ट भी यही है कि ये जो दोनों है इक्वल uh, नहीं है और यहाँ पे कंडीशन हमने ऑलरेडी लगाई है कि इक्वल नहीं है तो वो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करेगा बट अगर हम यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं कि ये इक्वल है दोनों ये कंडीशन अब हमारी गलत हो रही है तो वो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करेगा अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है ग्रेटर देन अब वो यहाँ पे ये चेक करेगा ये जो ऑपरेशन uh, होते हैं या आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न कर रहे होते हैं जो ये जो कंपेरिजन ऑपरेशन होते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे उसने क्या देखा कि जो नम वन है ठीक है दैट इज फोर्टी फाइव नम टू है फिफ्टी uh, फाइव तो उसने ये क्या कहा है कि कंडीशन उसने क्या लगा दिया कि जो नंबर वन है वो ग्रेटर है नंबर टू के ठीक है तो अब ये कंडीशन क्या हमारे पास सही है नहीं ये कंडीशन हमारे पास गलत है क्योंकि फोर्टी फाइव नंबर जो है वो छोटा है फिफ्टी फाइव से तो इसीलिए यहाँ पे उसने हमें रिटर्न करवा दिया फॉल्स सही है बट अगर हम यहाँ पे इसको ग्रेटर कर देते हैं नंबर वन अब ग्रेटर है नंबर टू से और कंडीशन भी यही है कि नंबर वन है वो ग्रेटर है नंबर टू से तो यहाँ पे रिटर्न करवा देगा ट्रू ठीक है और ये जो लेस देन है और लाइक ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि जो लेस देन होता है कि अब नंबर वन देखें क्या यहाँ पे नंबर वन जो था वो हमारे पास ग्रेटर था नंबर टू से और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है कि जो नंबर वन है वो लेस देन है नंबर टू से लेकिन हमारे पास तो ऐसा नहीं है हमारे पास तो नंबर वन बड़ा है नंबर टू से तो इसीलिए यहाँ पे उसने उसको फॉल्स रिटर्न करवाया अब ये क्या चीज है ओके okay, अब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अब इसमें क्या चीज होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि जो नंबर वन है वो क्या ग्रेटर है नंबर टू से अगर तो वो ग्रेटर है तो वो उस पॉइंट पे उसको ट्रू रिटर्न करवाएगा ठीक है और फिर वो ये चेक करेगा कि क्या अगर वो ग्रेटर नहीं है तो ठीक है अब वो ये चेक करेगा कि जो नंबर वन जो है वो नंबर टू के इक्वल है तो भी तुमने ट्रू ही रिटर्न करवाना है सही है तो इस पॉइंट पे आके देखें अब ये जो दोनों नंबर है ये हमारे पास फोर्टी और फोर्टी ही है तो वो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करवा रहा है हमारे पास एक ऑपरेटर लगा हुआ है ग्रेटर का एक ऑपरेटर हमारे पास लगा हुआ है इक्वल का तो वो या तो अगर वो ग्रेटर हुआ यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि 65 है ठीक है वो ग्रेटर है 45 से 
तो भी इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा और अगर uh, हम कोई और कंडीशन यूज कर लेते हैं मतलब अब हम ये देख लेते हैं इसको हम सेवेंटी फाइव कर देते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी क्या वो हमारे पास जो नंबर वन है वो ग्रेटर है सॉरी uh, जो वो लेस देन है सेवेंटी फाइव के और कंडीशन हमारी लगी हुई है कि जो नंबर वन है शुड बी ग्रेटर देन नंबर टू ठीक है तो यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवाएगा फॉल्स बिकॉज हमारी कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई है बट अगर हम यहाँ पे उसको दोनों टाइम्स पे सेम उसको जो नंबर्स हैं वो आपस में कंपेयर करवा रहे हैं तो वो यहाँ पे हमें रिटर्न ट्रू करवाएगा वो एक दफा चेक करेगा कि क्या ग्रेटर है तो रिटर्न ट्रू ग्रेटर नहीं है तो क्या वो इक्वल है अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू बट अगर वो ना तो ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल है तो वो रिटर्न करवाएगा फॉल्स सेम जो है वो लेस देन के केस में भी यही है ठीक है कि अगर जो नंबर वन है लेस देन है नंबर टू से तो रिटर्न करवा दो ट्रू और अगर नहीं है तो रिटर्न करवाओ फॉल्स बट एक नेक्स्ट पॉइंट कि अगर वो दोनों इक्वल हैं ठीक है तो भी जो है वो रिटर्न हो जाएगा ट्रू अब हम ये देख लेते हैं इसमें कि नंबर वन जो है वो सिक्सटी uh, फाइव ले लेते हैं सिक्सटी फाइव बड़ा है फोर्टी फाइव से तो यहाँ पे वो है फॉल्स रिटर्न करवाएगा अब लॉजिकल ऑपरेटर्स ठीक अब लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हैं कि यहाँ पे अब हमने जैसे बोलियन का पीछे पढ़ा कि हमने रिटर्न उसको ट्रू करवाया हुआ है लाइक स्टोर करवाया हुआ है और एक में हमने फॉल्स स्टोर करवाया हुआ था अब जो एंड ऑपरेशन है वो हमारे पास किस तरीके से होता है अब हम वो देखने लगे हैं एक हम लोगों ने एक्स लिया ठीक है वेरिएबल लिया उसमें हमने ट्रू स्टोर करवाया वाई के वेरिएबल ट्रू स्टोर करवाया ठीक है अब हमने इन दोनों को ना एक्स एंड वाई देखा फॉर एग्जांपल अगर ये जो एंड ऑपरेशन होता है ना वो ये चेक करता है कि अगर जो दोनों कंडीशन है ना दोनों की दोनों कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है ना तो वो रिजल्ट में आपको ट्रू स्टोर मतलब आपको शो करवाता है बट अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स देता है वापस ये देखें अब पहले क्योंकि वो ट्रू ट्रू था दोनों ही ट्रू थे तो उसकी कंडीशन की उसने हमें रिटर्न करवाया ट्रू और अब यहाँ पे मैंने एक को फॉल्स कर दिया एक को ट्रू कर दिया तो उसने यहाँ पे मुझे रिटर्न करवा दिया कि ये कंडीशन जो है इसकी एक जो कंडीशन है वो गलत है दैट मीन्स कि वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा एंड के ऑपरेशन में हमने वो हमने इसलिए यूज करना है कि जितनी भी कंडीशन है अगर हमारे पास आप ये कह लें कि अगर दस कंडीशन है और अगर दस की दस कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है ना तभी वो हमें ट्रू जो है वो यहाँ पे करवाएगा यहाँ पे चले मैं एक और यहाँ पे ले लेती हूँ वेरिएबल ठीक है और यहाँ पे इसको मैं जी दे देती हूँ और अब मैं कहती हूँ यहाँ पे अब वो हमें फॉल्स करवाएगा बिकॉज यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स आ रही है बाकी जो है वो ट्रू है अगर मैं इसको भी ट्रू करूंगी तभी वो इसका जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न करवाएगा अगर दस कंडीशन है उन दस कंडीशन का सही होना लाजमी है ठीक है इसी तरीके से अब ये होता है एंड ऑपरेशन ठीक है और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं और की तरफ तो और में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है ना तो वो आपको रिटर्न ट्रू कर देता है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दस कंडीशन है एट अ टाइम दस कंडीशन है और उस कंडीशन में आपकी आठ जो है वो गलत है और जो दो है वो ठीक है तो आपको यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करवाएगा कि मतलब या तो x uh, uh, मतलब ट्रू है या वाई ट्रू है ठीक है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नो की नो कंडीशन गलत है ना और आपकी एक कंडीशन भी ठीक हो गई है तो वो आपको और के ऑपरेशन में ट्रू रिटर्न करवाएगा ठीक है इज इट क्लियर और अगर में. आपके पास सारी की दस की दस कंडीशन फॉल्स है ना तो उस केस में वो आपको फॉल्स रिटर्न करवाएगा और इसके अलावा जो नॉट ऑपरेशन है वो आप ये कह देख लें कि वो निगेट करता है कि उसने उसका फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रू है ना यहाँ पे अगर वो ट्रू है नॉट का ये मतलब होता है अगर ट्रू होगा वो कंडीशन को फॉल्स जो है कर देगा और अगर आपके पास जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी उसको ट्रू कर देगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लेती हूँ फॉल्स के एक्स हमारे पास फॉल्स है और मैंने उसको नॉट ऑपरेशन यूज कर दिया और मैंने अब इसको यहाँ पे रन करती हूँ तो वो ट्रू दे देगा ठीक है 
तो वो ऑपोजिट जो भी आंसर होता है ना वो आपको वो देता है अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा अगर फॉल्स होगा तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा इज इट क्लियर ओके तो ये जो एक सिंपल सा आप ये देख लेंगे कैलकुलेटर है या तो वो ये बनाया हुआ है और अब आपका माइंड में ये होगा कि यहाँ पे हमने इसकी टाइप कास्टिंग यहाँ पे क्यों की हुई है जो कि हमने पहले डेटा टाइप में देखी थी कि हम मैम जी जी मैम हम इस पूरे डिटेल में ना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया तो आप क्वेश्चन किसी का है तो वो ले लेंगे चलिए ठीक है ओके किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं मैं अब चार्ट मैम मिस एक दफा एंड और और को ना थोड़ा एक्सपीरियंस के अंदर करते हैं एक एग्जांपल एक्चुअल एग्जांपल देते हैं जिसमें हम और मतलब क्लियर हो जाए चीज एंड और और को जी जी ओके ओके मैं मैं करती हूं ओके okay, अब यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ उसमें मैं स्टोर करवाती हूँ फाइव और एक वेरिएबल है उसमें मैं स्टोर करवाती हूँ टेन ठीक है यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ कि एक कर जो है लेती हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन है फाइव से सॉरी टेन से ठीक है और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एंड का ऑपरेटर और अब मैं कहती हूँ कि जो बी है वो ग्रेटर देन है फिफ्टीन से तो ये जो दोनों है ना ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये हो रही हैं लाइक ओके ये जो दोनों कंडीशंस हैं हमारे पास ट्रू आ रही है ट्रू है तो यहाँ पे इसको ट्रू ही करना चाहिए बट आई नो डोंट नो कि वो फिर से उसको वही प्रॉब्लम हुई है ए ग्रेटर टेन है टेन से ठीक है और जो है फाइव ओके तो यहाँ पे अब जो इसकी कंडीशन है ना वो यहाँ पे ट्रू हो गई हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो फिफ्टीन है वो ग्रेटर देन है टेन से और जो बी है वो ग्रेटर देन है उससे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक भी यहाँ पे हम इसकी करते हैं ना तो क्योंकि B अब यहाँ पे लेस देन आ रहा है 15 से तो वो यहाँ पे हमें जो है वो कर देगा फॉल्स बट अगर हम यहाँ पे इसका और ऑपरेटर यूज करेंगे ना तो वो कह देगा कि यहाँ पे एक तो एटलीस्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो ट्रू है ना तो उसने वही ट्रू हमें जो है ना दोबारा रिटर्न करवा दिया ये होता है एंड और और का ठीक है कि अगर दस कंडीशन में से उसको कोई एक कंडीशन भी उसको ट्रू नजर आ रही है ना और के ऑपरेटर में तो उसने उसको रिटर्न ट्रू ही करवाना है बट एंड की जब हम एंड यूज करेंगे तो उसमें वो फॉल्स रिटर्न करवाएगा कि उसके लिए मैंडेटरी है कि आपकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ट्रू